Olha a chuva, olha a chuva. Rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço aí a todos vocês. Olha a chuva. Irmão, aqui no Rio só chove, cara. Especificamente aqui, região dos lagos, Rio das Oito, onde eu moro, só está chovendo. Mano. Desde novembro só chove. É um momentinho de sol e chuva. Porra, já deu, né, irmão? Já deu, já, porra. Tá complicado, tá complicado. Mas vamos lá, galera. Fala, galera. Mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em o papo agora é o Vozão, é o Ceará. Quero mandar logo um abraço aí para toda a nossa galera do WhatsApp, resenha com o Vozão. Mandar um abraço também lá para o consulado alvinegro de Baturité. Um abraço, galera. Tamo junto. Quando quiser mandar algum recado, tiver alguma notícia sobre o Vozão, pode entrar aí no, no, no WhatsApp, no privado, e que eu divulgo aqui, beleza? Então vamos lá, cara. O Vozão tá montando né, um time para a Série B, e tem que ser isso mesmo, tem que montar um time para a Série B, tem que escolher jogadores que saibam jogar a Série B, Bom, esse é o ponto para o Ceará voltar para a Série A, porque o Ceará entra na Série B como um dos favoritos a voltar para a Série A, então tem que montar um time bom para a Série B, e como ainda tem o resquício de din-din da Série A, dá para montar um timezinho, exonerou a Folha, liberou quase todo mundo, então dá para montar um time é, 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 para ser um dos mais fortes para disputar a Série B. Lógico, não vai dar de bandeiro de bandeja o Campeonato Cearense nem a Copa do Nordeste para ninguém, vai disputar. E fazendo um bom papel na Copa do, do Nordeste e no Campeonato Cearense, mas principalmente na Copa do Nordeste, dá para você ter uma base para a Série B. Até porque na Copa do Nordeste tem muitos times que estarão também na Série B. Exemplo, o esporte. Então, o Ceará anuncia mais uma contratação, que é o atacante que estava no Cruzeiro, que disputou a Série B pelo Cruzeiro, e foi bem, foi bem. O atacante Luvanor, que joga para o lado do campo, segundo atacante, sem, sem atroavante. Bom jogador que o Ceará traz. Então é sobre o Luvanor que a gente vai falar nesse momento, então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão e torcedor brasileiro que acompanha o canal Zé com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022 12, tá aqui embaixo da decisão do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né? para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode Ajudar também através do Valeu, que é esse coração do Cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Vamos lá, cara. É... Eu não preciso fazer pesquisa sobre o Luvanor. Tá? É, o Luvanor eu acompanhei no Cruzeiro. Tá? O nome Luvanor me chamou a atenção, né? porque aqui no Rio de Janeiro o Flamengo teve, na década de 80, né? 80 ou 90, teve um, um, um jogador com esse nome, Luvanor, acho que Escrevi no Goiás, se eu não estiver enganado. Luvanor, jogava no meio de campo. Um bom jogador. Não era quietinho, não era muito falar, meio tímido. Mas muito bom jogador. E, 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 e foi bem aqui no Flamengo, o Luvanor. É, é, a galera antiga vai lembrar, até porque o nome Luvanor não é um nome que é, é, você escuta toda hora. Não é um João, não é um Pedro. Não é o é um Marcelo que tem aí a data. O Vanor é um nome mais, mais restrito, então é, a gente lembra bem do Luvanor. E o Luvanor eu acompanhei no Cruzeiro. Então eu já te digo de cara, meu amigo torcedor do Ceará, caso você não tenha acompanhado o Cruzeiro, não tenha acompanhado a Série B. Boa contratação. Boa contratação. Ó a prova. É um cara que pode jogar de centroavante, pode jogar pelo lado do campo. É um cara que não é estático, ele se movimenta bastante, ele participa do jogo o tempo inteiro. É um cara obediente taticamente, que tem qualidade técnica, 
fez alguns gols pelo Cruzeiro, deu algumas assistências, foi a maior, a maior parte é, do campeonato brasileiro da Série B titular. Um cara com a cara no campeonato de Série B. Onde precisa ter muita disposição, muita garra, muita vontade, vestir a camisa e ter qualidade também. Então, cara, para mim, o Ceará acertou na contratação do Luvanor. Achei até que o Luvanor iria ficar no Cruzeiro. Sinceramente, achei que o Luvanor iria ficar. Não sei por que, que não ficou. O Luvanor tem dupla cidadania, né? Ele é, é da Moldávia e do Brasil. É um cara experiente, com 32 anos. Tem mais ou menos 1,80m por aí. É, é, não é um cara pesado, é um cara alto, mas... Não, não 1,80m. Tem 5 centímetros a mais que eu aqui, 5, 7 centímetros. Tem mobilidade, não é estático. É, tá com vontade, né? E vai ajudar bastante o Ceará. Vai ajudar bastante o Ceará. Pode compor ali é, pelo lado do campo. Pode ser um centroavante. Se jogar uma linha de três na frente, ele pode jogar pelo lado. Se jogar com uma linha de dois na frente, ele pode ser o segundo atacante junto com, com um centroavante. Pode ser o, 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 o centroavante, mas não é um centroavante de área preso dentro da área, é um cara que se movimenta bastante. Cara, gostei bastante dessa contratação do Luvador. Vou, ele te dá opções, ele te dá opções de ser até um jogador de meio que encosta é, 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 no ataque. Você pode botar um exemplo, o Vina e ele mais adiantado com dois atacantes, um aberto pelo lado, um centroavante, que ele vai conseguir fazer isso. Ele não é um meia, tá? Clássico. Mas pela movimentação dele, mal comparando, tá? Ele não tem a velocidade do Speed Mendonça, tá? Mas ele se movimenta muito, igual o Speed Mendonça se, mo se movimentava. Cara, bom jogador, como eu falei. Não entendi porque que o Cruzeiro liberou, achei... É, é, que o Cruzeiro ia, ia com ele para a Série A, mas não foi isso que aconteceu, também não pesquisei o porquê. O importante é que o Vozão traz o Luvanur, um cara que já jogou a Série B, conhece a Série B, sabe as dificuldades da Série B, subiu com o Cruzeiro, sendo maior parte das vezes titular do Cruzeiro, que tinha um bom time, tanto que se classificou para a Série A, com o pé nas costas, chega para agregar, chega para ser titular. Gostei muito da contratação, dessa contratação do Ceará, que é o atacante Luvanor. Boa sorte ao Luvanor no Ceará, que ele faça a mesma coisa que ele fez no Cruzeiro, que ele vai ajudar bastante o Vozão. E a torcida é... Quem não conhece, acho que vai gostar do Luvanor. A gente não tem bola de cristal. É, não quer dizer que ele deu certo no Cruzeiro, que vai dar certo no Ceará. Mas o Ceará, na minha opinião, contratou certo. Ele contrata um cara que jogou a Série B e, e foi bem. É igual o Chay. O Ceará contratou. O Chay foi muito bem na Série B. Pelo Botafogo. Acabou não ficando... Perdeu espaço no Botafogo quando o Botafogo foi para a Série A. Beleza, mas na Série B o Chay também sabe jogar. O Luvador também sabe jogar a Série B. Então vejo como uma contratação certeira de jogador que sabe jogar a Série B e tem qualidade para isso. Então, amigo torcedor do Ceará, na minha opinião, contratação acertada do Vozão, o atacante Luvanor. Boa sorte para o Luvanor, boa sorte para o elenco e que ele ajude bastante o Vozão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!